habari zenu nyote mnaonisikiliza leo nataka nifundishe kitu kinachoitwa mail merge ambacho kinapatikana kwenye Microsoft Office World Aa, kwa kuanzia mail mail merge ni option ambayo iko katika Microsoft Office World na inatuwezesha kutengeneza uh, documents nyingi kwa wakati mmoja ni ni pale ambapo unataka uandike documents fulani ambayo taarifa zingine zote zinafanana kwa kila mmoja lakini kuna taarifa ambazo ni zinamhusu mtu mmoja mmoja tu kati ya wale ambao wanaandikiwa zile zile barua au zile documents kwa mfano unaandika ripoti za maendeleo ya wanafunzi katika shule fulani maneno mengi katika barua kama ile yatakuwa yanafanana lakini utakuta kwamba kuna taarifa chache kwa mfano mzazi wa hiyo itakuwa na mhusu tu uh, mzazi wa John, mzazi wa Amina, mzazi wa Ana ni mtu mmoja mmoja au anwani pia itakuwa na mhusu kila mtu ni ya kwake au kama labda mwanafunzi ameshika nafasi ya kati ya nafasi hizi kwa hiyo ile nafasi kila mwanafunzi anakuwa ameshika nafasi ya kwake sasa kuliko utengeneze uh, barua moja ukaiprint alafu ujaze kwenye zile sehemu ambazo uliziacha wazi ujaze kwa peni itakuchukua muda mwingi sana kama una wanafunzi wengi lakini pia kwa mfano unataka kuandika uh, barua kwa watu wengi unataka kuwaita kazini na labda kila mtu imwandikie utalipoti kituo fulani tarehe fulani hivi na hivi au kuwaita watu masomoni kwamba umechaguliwa katika kozi fulani na utalipoti chuo fulani tarehe fulani na nini hivyo kwa hiyo katika mazingira kama hayo unahitaji kitu kinachoitwa mail merge ili kufanya uh, haya yote ambayo tunayazungumzia na kama nilivyosema mwanzoni kwamba kwanza kabisa kuna kuwa na, na kala moja ya ile inawezekana ni barua ambayo unataka kila mtu aipate na ikiwa na vitu ambavyo vinafanana kwa wote vimeandikwa isipokuwa tu zile sehemu chache ambazo inabidi zikae taarifa za mtu mmoja mmoja zinazomhusu mtu mmoja mmoja unaziacha wazi ili baadaye sasa kwa kutumia hiyo tool au option ya mail merge uweze kuzifill zile nafasi ambazo zipo wazi ana ambazo na mhusu kila mmoja peke yake. Um, kwa hiyo ili kufanya mail merge unahitaji uh, vitu viwili. Kwa mfano kama tuweke tu mfano unataka utumie mail merge kutengeneza ripoti za maendeleo ya wanafunzi. Wanafunzi hata kama wakiwa mbili elfu moja Unataka utengeneza ripoti za maendeleo ya wanafunzi kwa muda mfupi na ziweze kutaja kila mwanafunzi kwa jina lake zimtaje kila mwanafunzi ameshika nafasi ya ngapi kati ya wanafunzi wangapi zitoe maksi alama ambazo kila mwanafunzi amezipata hivyo kwa hiyo vitu ambavyo unavihitaji kwanza unahitaji kuwa na na kala uh, katika soft copy soft copy yenye matokeo ya hao wanafunzi wote um, kwa mfano labda na kala hiyo katika soft copy ya matokeo tuweke tu mfano tengeneza matokeo na kutuma uh, tupate barua ya kila mwanafunzi mmoja mmoja peke yake. Kwa hiyo unahitaji kuwa na nakala ya matokeo katika soft copy na ipo katika kompyuta yako. Alafu pia uwe pia na uh, soft copy ya hiyo barua. Ya hiyo barua ambayo unataka sasa kila mtu umtumie. Soft copy ya barua ambayo unataka sasa kila mtu uweze kumtumia na ikionesha taarifa zinazomhusu yule mtu tu peke yake. Kwa hiyo unahitaji kwa vitu viwili ili uweze kufanya hiyo mail merge. Uh, kwa mfano mimi katika kompyuta yangu tayari nina matokeo, nimeandika matokeo Excel. Hayo matokeo yanaweza kaa katika format ya yoyote, Microsoft Office Excel au Microsoft Office Word. Yote inawezekana ina, kumerge. Lakini unahitaji kuwa na matokeo kama inavyoonekana hapa. Lakini pia unatakiwa kuwa na sampuli yenyewe ya barua ambayo ina inaibwa vitu ambavyo ni common vinafanana kwa watu wote lakini pia ambayo ina, ina, ina sehemu zilizo wazi na ambazo ni taarifa za kila mtu ziweze kujazwa sasa tuangalie haya matokeo ambayo yameandaliwa hapa haya matokeo ni haya yana wanafunzi kwa kuanzia na wanafunzi moja lakini kila mwanafunzi ana anwani yake kila mwanafunzi ana mji wake na kila mwanafunzi ana maksi ambazo amezipata na wastani wake na ameshika nafasi fulani. Kwa mail merge iweze sasa kuonesha uh, mzazi wa Idris. Sanduku la posta 345 Moshi. 
labda yahusu matokeo mwanafunzi wako mtoto wako amepata jumla ya alama 245 amepata wastani 49 ameshika nafasi ya kumi. na ufaru wake katika masomo yote ni labda hesabu ampata hizi na kuendelea. Kwa hiyo tutengeneze barua ambayo ina hivyo vitu ina hivyo vitu vyote. Kwa haya ni matokeo aa, muda wa, wa kuyatumia baada ya hujafika. Kwa hiyo nayafunga na kwa muda nitayarudia tena. Lakini pia na sampuli ya hiyo barua ambayo ndo nitaitumia kwenye kuandaa aa, hiyo nani hiyo mail mage. Barua hii inasomeka Liparamba Secondary School PO Box 324 Mbinga mzazi wa unaona papo wazi eh? ndipo ambapo itabidi ita, ita, ita kwa kutumia mail image ili ionyeshe mzazi wa labda mtu fulani hivyo anwani yake pia ije ionekane hapa automatically ya usi report ya maendeleo ya mwanao fulani huyo mwanao jina lake lionekane hapa na hapa inasomeka ndugu mzazi mwanao ameshika nafasi ya ionekane hapa kwenye deshideshi hapa akiwa na wastani wa ionekane hapa katika masomo yake amepata jumla ya alama ionekane hapa kati ya alama 500 ionekane hapa. Uh, ufaulu wake katika masomo yote ni kama ifuatavyo. Kila mwanafunzi mtaja hapo kwamba hesabu amepata ngapi, lugha amepata ngapi na kuendelea. Na huku chini taarifa zingine ni zile ambazo zinafanana. Aidha uh, shule itafungua kwa muhula wa pili tarehe hii hapa. Kumbuka kulipa ada na michango mingine katika akaunti yetu asante. Hapa ni vitu ambavyo vinafanana ambavyo sitaki kuzungumzia sana. Mimi nataka nizungumzie sasa tutafanyeje ili kujaza hizi sehemu ambazo zipo wazi hapa. Sasa ni rahisi. Kumbuka tuna matokeo ambayo tume tumea save kule, uh, matokeo tumea save kwa jina la kwa jina la matokeo Excel hii hapa, lakini barua yetu ni hii ambayo tunashughulika nayo. Naifungua barua. Sasa mail mage tunafanyeje? <coughs> Hatua za kwanza kama una, unaandika sehemu, tunatumia hiki tunaitwa mailings. Mailing si hapa ndipo tunapata mail mage hii hapa. Kwa hiyo una click kwenye mailing. Uh, ukiklik okay, kwenye mailing utakuta kuna option hii hapa. Imeandikwa start mail mage. Start mail mage. Kwa hiyo na click hapa kwenye start mail mage. Halafu utakuta kwamba kuna chaguo hili hapa chini kabisa. Uh, of course mail mage inaweza kawa ya letters, yani barua, emails, bahasha, envelopes, labels, directory hivyo. Sasa mimi hii ambayo naifanya hapa najaribu ku mail mage letters barua kwa mfano barua za kupeleka kwa wazazi report za maendeleo ya wanafunzi. Kwa hiyo start mail mage halafu nitachagua kwamba nataka ku ku mage barua ambayo imeshajichagua yenyewe. Halafu baada hapo nitakuja hapa chini kabisa umeandikwa step by step mail mage wizard. Na click hapo. Nikisha click sasa vitu vingi vimejitokeza huku upande wa kushoto inaniambia mail image what type of document are you working on nataka ku image nini barua email messages bahasha envelopes labels na au nini nilishachagua toka mwanzoni kwamba nataka ku image barua kwa hiyo na hata kama ilivyochagua barua alafu kuna step hapa chini zinajionyesha step 1 of 6 uh, na kuna option hapa ya click next hapa hivi kwa na click next ambayo ina starting document hii hapa na click next. Na kwa sababu document mimi ambayo naitumia ni hii hapa na kwa hiyo hapa inaniambiwa ina, ina how do you want to set up your letters? Ninasema kwamba use the current document ambayo hii imefungua kwa hiyo imeshajichagua use the current document. Halafu nakuja hapa na click next. Na next inaniambia select recipients wale ambao unataka hizo barua ziwafikie. Kwa hiyo na click next. Uh, baada next kuna option hii hapa inaniambia browse browse yani taf, uh, tafuta hiyo document ambayo unataka sasa ku kutoka kwenye hiyo document ni ile ambayo ni excel tu tuli save pale kwenye desktop matokeo excel kwa mimi na, na browse uh, nikisha browse nakumbuka uh, matokeo yangu ni save kwenye desktop kwa na kuja hapa desktop uh, na kuja hapa na ni save kwenye la matokeo excel hii hapa matokeo excel nimeshaipata hii hapa alafu nakuja hapa na kuonyesha open na ifungua hiyo matokeo excel. Kwa hapa inaniambia uh, sheets hii hapa ambayo imeshafunguka na kubali okay. <coughs> na hiyo sheet yangu inanionyesha kwamba ina taarifa. Ina aina mji, ina serial number, ina jina, ina anwani, ina somo la hesabu, 
na vitu vingine vingine vina taarifa taarifa kadha wa kadha ambazo zipo hapa ndio ndo file yangu ambayo nitalifanyia kazi kwa hiyo baada ya kulifungua hilo file na kuja tukubali hapa okay kwamba chochote ambacho nitakifanya point of reference ni ile uh, document na uh, excel file ambayo nime nimeifungua kwa na click hapa okay uh, hapa chini pia niambia uh, next write your letter hiyo ni step inayofuata kwamba sasa andika barua yako inakubali okay nikishakubali next inaniambia hapa more items hii more items ni muhimu sana ndio maana ambayo ndio ambayo nitaitumia kuongeza taarifa baada ya baada ya taarifa zile ambazo zinakosekana nitatumia hiyo more items sasa kabla sija click more items mimi nataka nianze hapa ije kusomeka mzazi wa mtu fulani kwa hiyo naweka na na na, na, na click hapa mbele na lazima nitenganishe nafasi mzazi wa lazima pawe na nafasi hapa ili jina likija kutokea hapa siwe pame pameungana halafu baada hapo ndipo naenda kwenye uh, more items na click more items hii hapa je nakuja kuchagua je mzazi wa nataka kichague kitu gani hapo unaona inanionyesha uh, serial number jina anwani mji na nani nini kwa hiyo nataka hapo kwenye mzazi wa ije itokee jina la mwanafunzi kwa na click hapa jina nisha click jina na kuja click hapa insert alafu nakuja ku click close unaona hapo inasomeka mzazi wa jina hii hapa baadaye itakuja kuchota ile jina ni jina gani itakuja kuchukua nakuja hapa chini kwenye pio box nafasi imeshajitenga kwa sina haja ya kubonyeza space naenda tena kwenye more items hii hapo wa sanduku la posta ya pio box kwa hiyo lazima nakuja kuchagua hapa options hapa hapa kwenye box nataka itokee nini nataka itokee anwani ambayo ni hii hapo alafu na click insert alafu na click close na ba, baada ya anwani labda miambili, shina saba nataka utokee mji hapa mbele labda moshi wapi kwa nabu pia nabonyeza enter alafu nakuja more sio enter nabonyeza space alafu nakuja kwenye more items hii hapa more items na kuja kuchagua uh, mji ili someke wa sanduku la posta ni mbili ngapi sijui moshi kwa hiyo hapa nataka jitoke mji hii hapa yahusu ripoti ya maendeleo ya mwanao mwanao nani hapa nataka itokee nini kwa na click hapa mbele ya mwanao fulani sasa ili kupata ile fulani bado naenda kwenye more items hii hapa more items Mza, um, uh, ripoti ya maendeleo ya mwanao nani mwanao flani kwa hiyo hapa nakuja kuchagua jina na click hapa uh, insert afu na click okay kwa hiyo yahusu report ya maendeleo ya mwanao jina halafu ndugu mzazi mwanao ameshika nafasi ya kwenye hapo kwenye nafasi ya hizi dash dash na zifuta zitumiki tena nafasi ya nataka ile nafasi ya ionekane hapa nitaipateje na naweka ile nani ile kasa na hakikisha kuna space kati ya hizo afu nakuja kwenye more items na kuja kuangalia hapa mshika nafasi ya kwa hiyo hapa lazima itatokea ni nafasi kwa hiyo nakuja ku click hii nafasi na click enter alafu na click close kwa hiyo ameshika nafasi itaonekana hapa akiwa na wastani wa hiyo wastani wa wastani hapo haupo ila nataka ulionekane hapo kwa hiyo nabonyeza space na kuja kwenye uh, more items wa akiwa na wastani wa ni wazi hiyo itakuwa ni wastani kwa nachagua wastani ambayo ni hii hapa na click insert afu na click close kwa hiyo hapo natokea wastani katika masomo yake amepata jumla ya alama alama hizo hazipo ni bidii mimi nizitafute kwa kutumia mail mage kwa kutumia mail mage akiwa jumla ya alama kwa hiyo naweka kasa pale alafu naenda kwenye more items akiwa na jumla ya alama kwa hiyo hapa lazima itakuwa ni jumla hii hapa afu na click ya insert afu na click okay kwa hapa natokea jumla bado hapa chini inaniambia uh, ufaulu wake katika masomo yake ni kama ifuatavyo hesabu sasa hivi nipate alama ya hesabu na naweka kasa pale kwenye hesabu alafu naenda kwenye more items hii hapa nachagua somo la hesabu na click insert na click close kwa hiyo hapa inaandika hesabu lakini baadaye atakuja kutokea matokeo ya somo la hesabu na click kwenye lugha kasa ipo pale kwenye lugha naenda kwenye more items hii hapa nachagua lugha 
naenda insert naenda close kwa hiyo itatokea hapa lugha marks ambazo amepata kwenye lugha kila mwanafunzi kwenye ma, maarifa ya jamii pia na click hapa kwenye maarifa ya jamii chini yake naenda kwenye more items na chagua maarifa ya jamii na click insert alafu na close kwenye studies za kazi nadhani sasa umeelewa naenda haraka haraka ah, na click more items alafu na chagua studies za kazi na chagua insert na chagua close naenda kwenye science ah, naenda more items na chagua science na chagua insert na chagua close kwa mpaka baba yangu imekamilika na inasomeka kwamba ndugu mzazi wa jina uh, pio box anwani mji ya usi ripoti ya maendeleo ya mwanao jina uh, ndugu mzazi mwanao ameshika nafasi nafasi ya nafasi hapo baadaye itakuja kutokea namba akiwa na wastani wa wastani katika masomo yake amepata jukumu ya alama na kuendelea na kuendelea na kuendelea kwa hiyo hapo ulom, kazi kazi asilimia kubwa ime imekamilika naenda narudi hapo kwenye steps zangu uh, na next niambia preview your letters angalia hizo barua zako ambazo umeziandika na click your preview your, your letters kwa hiyo tayari tayari kabisa very amazing uh, barua ya kwanza inasomeka mzazi wa Idris Juma pio box hii hapa moshi ripoti ya maendeleo ya mwanao Idris Juma mzazi mwanao ameshika nafasi ya kumi akiwa na wastani 49 katika masomo yake amepata jumla ya alama hizi hapa na hata huko nyaye masomo hesabu hizi hapa hesabu uh, lugha na nini unaona kwamba kuna maksi zake zipo pale hivyo namna ya kupreview na kuja hapa juu kuna sehemu imeandikwa preview results na kuna sehemu ya kuonyesha backward and forward kwenda next kwa hapa ni click next hapa sana inasoma Idris Juma hii hapa Idris Juma sasa hebu ni click hapa next hapa hivi utaona imebadilika mzazi wa Aaron Kabange na tayari ameshika nafasi ya saba masomo yake ni yale pale unaona eh uh, wastani wake ni ule pale uh, imekosea tu namba imeandika kwenye kwenye decimal places nyingi nyingi ndio maana inaonekana hivyo lakini nadhani somo limeeleweka uh, next huyu hapa um, huyu ni Jasmine Ali amepata wastani wa 49 hizi decimals zimeharibu lakini nadhani umeelewa nini ambacho tumekifanya nafasi ya tisa next ni um, happy nyunge huyu ni happy nyunge uh, taarifa zake hizi hapa kwa hiyo una preview pale zile results kila mtu inakuja na taarifa zake ambazo zinajitegemea hivyo baada hapo na yanaambia next uh, complete the image hii hapa na complete the image hii hapa na kama upo ofisini una printer hapo na nini unakuja hapo na bonyeza printer uh, print kwa hiyo itakuwa na print hizo na kala hata kama walikuwa wanafunzi 200 ina print hizo na kala zote. Kwa hiyo hapo unakuwa umeandaa report za maendeleo za wanafunzi wako hata kama walikuwa 200 umeziandaa kwa muda mfupi na umeziprint halafu na hapa wana hapo wanafunzi wanapeleka kwa kwa wazazi wao. Kwa hiyo hiyo ndio ni, ni, ni kitu ambacho kinapatikana kwenye Microsoft Office World kinaitwa Mail Mage na matumizi yake ni haya ambayo nimekuelezea. Uh, kuandaa documents nyingi multiple documents kwa muda mfupi na mfano wake ni kama huo report za maendeleo za wanafunzi barua za kujiunga na masomo barua za kujiunga kazini na kadhalika ni kwamba tu pale ambapo ile barua inakuwa na vitu ambavyo vinafanana lakini kuna vitu ambavyo vinamhusu mtu mmoja mmoja lakini ili kuokoa muda unaamua kuandika ile barua kutumia kitu kinachoitwa mail mage ni haya tu uh, sasa wito ambao naotoa kwenu ambao mnanifuatilia katika channel yangu hii ni kusubscribe. Ukisha subscribe na kubonyeza kile alama ya kikengele itakusaidia kwamba kila wakati ninapokuwa na natuma videos katika uh, ile YouTube account basi wewe unakuwa na uwezo wa kupata uh, ya ile video kupata taarifa kwamba saa hizi kuna kitu kipya kimetumwa katika hii account. Na waahidi kwamba kuna vitu vingi vizuri vinakuja huko mbele kadiri nitakavyoweza lakini ninachohitaji kikubwa kutoka kwenu ni support yenu ili niweze kufanya ile jambo zuri ambalo nimeamua kulifanya asanteni sana